ഭൂമി പതിച്ചു നൽകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു പത്ത് സെൻറ്റ് ഭൂമിയുണ്ട് ആ പത്ത് സെൻറ്റ് ഭൂമി ആധാരത്തിൽ കൃത്യമായി ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിനോട് കൂടെ ചേർന്ന് മറ്റൊരു അഞ്ച് സെൻറ്റ് ഭൂമി കൂടി ആധാരമില്ലെങ്കിലും വർഷങ്ങളായി കൈവശത്തിൽ ഇരുന്ന് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഫലത്തിൽ ഈ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റ് ഭൂമി ഉപയോഗിച്ച് വരികയാണ് പക്ഷേ ടൈറ്റിലുള്ളത് ആധാരമുള്ളത് കരമടച്ച് പോക്കുവരവ് ചെയ്ത് അത്തരം രേഖകളുള്ളത് പത്ത് സെൻറ്റ് ഭൂമിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് സെൻറ്റ് ഭൂമി അതുകൂടി നമ്മുടെ പേരിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊരു ചോദ്യം വരാം രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ഭൂമിയേ ഇല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് വീട് പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഭൂമി ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭൂമി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭൂമി പതിച്ചു കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എവിടെ സമീപിക്കണം ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഭൂമി പതിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുവെ ഉയർന്നു വരാറുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലെ ലാൻഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് ചട്ടങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ പ്രദേശത്തുള്ള ലാൻഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് ചട്ടങ്ങളും ഈ രണ്ട് നിയമപരമായ ചട്ടങ്ങളാണ് ഭൂമി പതിവിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ആദ്യം പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തെ ഭൂമി പതിച്ചു കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭൂമി പതിവ് ലഭിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് കൃഷി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി രണ്ട് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി മൂന്ന് ബെനിഫിഷ്യൽ എൻജോയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി അയൽപ്പക്ക ഭൂമിയുടെ ഗുണപരമായ പെരുമാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് ഭൂമി പതിച്ചു കിട്ടുന്നത് ഭൂമി പതിച്ചു കിട്ടുന്നതിന് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഭവന നിർമ്മാണത്തിനും കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി പതിച്ചു കിട്ടാനുള്ള അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത് തഹസിൽദാർക്കാണ് അതേസമയം ബെനിഫിഷ്യൽ എൻജോയ്മെൻറ്റ് അയൽപ്പക്ക ഭൂമിയുടെ ഗുണപരമായ വിനിയോഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത് റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഭൂമി പതിവിന് അപേക്ഷ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പതിവിന് വിധേയമായിട്ടുള്ള ഭൂമിയുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പതിവ് ലിസ്റ്റ് ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭൂമിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാർഷിക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയും ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയും പതിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിന് ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഈ പട്ടികയിലുള്ള ഭൂമിയുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഭൂമി എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത് പത്ത് ശതമാനം ഭൂമി വിമുക്ത ഭടന്മാർക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ള ഭൂമി ഇങ്ങനെ ഇതിന് അർഹമായിട്ടുള്ള ഭൂമി അത് മുൻഗണന അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം കൊടുക്കാൻ മുൻഗണന അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഡേറ്റ് മുതൽ വാർഷിക വരുമാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തൊഴിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നോക്കിയാണ് ചട്ടപ്രകാരം ഈ മുൻഗണനയുടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കൈവശമിരിക്കുന്ന ഭൂമിയാണെങ്കിൽ കൈവശ ഭൂമി എന്ന് പറയും അങ്ങനെ കൈവശമിരിക്കുന്ന കൈവശ ഭൂമി എന്ന പേരിലുള്ള ഭൂമിയാണ് പതിച്ചു കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് വിൽക്കുന്നതിന് തടസ്സമില്ല അതേസമയം കൈവശമില്ലാത്ത ഭൂമി എന്ന് ഈ എഴുപത്തി ഒന്നിന് ശേഷം നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഭൂമിയാണ് ഇങ്ങനെ പതിച്ചു കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് വിൽക്കുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ടാകും മുനിസിപ്പാലിറ്റി പരിധിയിലുള്ള ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച് പതിച്ചു കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത് മുനിസിപ്പൽ പ്രദേശത്ത് ഭൂ വീട് പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഭൂമിക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ പത്ത് സെൻറ്റും കോർപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് സെൻറ്റും മാത്രമേ അനുവദിച്ച് കിട്ടുകയുള്ളൂ മുമ്പ് പറഞ്ഞ എല്ലാ നിബന്ധനകൾക്കും വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും ഇനി ബെനിഫിഷ്യൽ എൻജോയ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അയൽപ്പക്ക ഭൂമിയുടെ ഗുണപരമായ ഉപയോഗത്തിനാണെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് സെൻറ്റും കോർപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് സെൻറ്റുമാണ് അത്തരത്തിൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇവിടെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വീട് പണിയുന്ന ആവശ്യത്തിനാണെങ്കിൽ തഹസിൽദാർക്ക് അപേക്ഷിക്കുക ബെനിഫിഷ്യൽ എൻജോയ്മെൻറ്റ് അയൽപ്പക്ക ഭൂമിയുടെ ഉപയോഗത്തിനാണെങ്കിൽ ആർ ഡി ഒയ്ക്കാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു വസ്തുത ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ കൈവശമുള്ള പത്ത് സെൻറ്റ് ഭൂമിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന അഞ്ച് സെൻറ്റ് ഭൂമി സർക്കാർ പട്ടികയിൽ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്നറിയണം അത് പുറമ്
നമ്മുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി ഇല്ലാത്ത ആളാണ് നമ്മളെങ്കിൽ അത് സംബന്ധിച്ച് ഭൂമി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി പതിച്ച് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അത് സർക്കാർ ഭൂമി എന്ന ഇനത്തിൽ വരുന്ന ആ പതിവ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട് വരുന്ന ഭൂമി എന്ന ഗണത്തിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തഹസിൽദാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഡി ഒയ്ക്കോ ആണ് അപേക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ പൊതുവെ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഭൂമിയുണ്ട് കൈവശമുണ്ട് പക്ഷേ മുഴുവൻ ഭൂമിക്കും കരമടച്ച് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അതിന് കാരണം നമ്മുടെ ആധാരത്തിലുള്ള ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയാവുന്ന ആ ഭൂമിയുടെ രേഖ എത്രയാണോ അത്രയും തന്നെ കൈവശത്തിലുള്ളതിന് വില്ലേജിൽ നിന്ന് കരമടച്ച് അവിടെ രജിസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ള ഭൂമി നമ്മുടെ കൈവശം ഇരിക്കുകയാണ് ആരും തടസ്സം ഉന്നയിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും അതിന് ഔദ്യോഗികമായി നമ്മുടേതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പതിവ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ചില നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ പോകേണ്ടി വരും